call me a girl. மகுடம் சூடப் போகிறார் ஒயசார் சர்மிலா எதற்காக அவருக்கு மகுடம் சூட்டப்படுகிறது அப்படிங்கிற கேள்வி ஒயசார் சர்மிலா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்காக அல்ல அந்த இனிஷியல் அவருக்கான ஒரு பெரும் கடமையை ஆற்றுவதற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடமை தெலுங்கானாவில் இருந்து அவரை புறப்பட்டு புயலாக ஆந்திராவுக்கு வாருங்கள் உங்களுக்கான ஒய்யாரமாக ஒரு சீட்டு கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு காங்கிரஸ் வெறித்த வலையில் வந்து விழுந்திருக்கிறார் ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா தன்னுடைய அண்ணனுக்கு எதிராகவே அவர் போரை தொடங்கி இருக்கிறார் இது அரசியல் போர் இந்த அரசியல் போர்ல ஆந்திர அரசியலில் களம் இறங்கி இருக்கிறார் ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவை பற்றிய விடயங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அப்படிங்கிற அந்த முதல்வர் தான் இப்போ ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவரை முதல்வராக்கிய பெருமையே ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவுக்கு தான் போய் சேரும் ஏன்னா ஒய்எஸ்ஆர் ராஜசேகர் ரெட்டி அவர்களுடைய அந்த மகனாக ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் காங்கிரஸ் கிட்ட போய் நின்றப்போ அப்பா காங்கிரஸ்ல தான் இருந்தாங்க அவருக்கு முதல்வர் சீட்டு கொடுத்தீங்க நானும் காங்கிரஸ்ல உறுப்பினராகிறேன் எனக்கு முதல்வர் சீட்டு கொடுங்க நான் ஜெயிச்சு காட்டுவேன்னு சொன்னப்போ ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்களை துரத்தி எடுத்தது காங்கிரஸ் உங்களுக்கு முதல்வர் சீட் எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவருடைய குடும்பத்தையே அசிங்கப்படுத்தியது காங்கிரஸ் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் சைடில் அவர் நிற்காம தனித்துவமா அவர் ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து அதற்கு பிறகு களம் கண்டார் அப்படி களம் காணும் போது அவருடைய தாய் களத்தில் நின்றார் அந்த மகனுக்காக உதவி செய்தார் தாயோடு சேர்த்து அவருடைய சகோதரியாக இருக்கக்கூடிய ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா அவர்கள் நாற்பத்தெட்டு வயது அவங்களுக்கு அவங்க தன்னுடைய அண்ணனுக்காக களமிறங்கினார் தெரு தெருவா போய் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க கூலி வேலை பார்க்கறவங்கள்ல இருந்து சாதாரண தொழிலாளர்கள்ல இருந்து பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் வரை அத்துணை பேரிடமும் எதை பேசினால் இந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்து ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவும் அவரது தாயாரும் தொடர்ந்து மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய தந்தை வழியில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் முதல்வர் சீட்ல அமருவதற்கு உறுதுணையாக இருந்தது ஒயசா சர்மிலா அவர்களுடைய கணவர் வந்து ஒரு மத போதகர் கிறிஸ்தவ மத போதகர் இருந்தாலும் தொடர்ந்து வந்து அனைத்து மக்களையும் ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு நல்லெண்ண அடிப்படையில ஆந்திர மாநில மொழியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தெலுங்கு மொழியில பேசி தெளிவான உச்சரிப்போடு தன்னுடைய தந்தையார் எப்படி பெரிய அளவிலான போராட்டங்கள் நடத்தி மக்கள் மனசுல இடம் பிடிச்சாரோ மக்கள் நல திட்டங்களை செஞ்சாரோ மக்களுக்கான பாதையை வகுத்து கொடுத்தாரோ ஆந்திராவினுடைய ஒருங்கிணைந்த ஆந்திராவினுடைய முதல்வராக இருந்த அவர் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இப்போ வந்து ஆந்திராவினுடைய முதல்வராக இருக்கிறார் அதை தாண்டி வந்து ஜெகன் சந்திரபாபு நாயுடுவை எதிர்த்து அரசியல் செய்த நபராக மாறி இருக்கிறார் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்களையே வந்து போய் சிறையில வைக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கு காரணமானவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள்லாம் ஆந்திராவில் நடந்துகிட்டு இருந்தது இதெல்லாம் தாண்டி ஆந்திராவை நான் பார்த்துக்கிறேன் தெலுங்கானாவை நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி தெலுங்கானாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா ஆனால் சந்திரசேகர் ராவை எதிர்த்து தெலுங்கானாவால் அவங்களால பெரிய அளவில் ஸ்தோபிக்க முடியவில்லை காரணம் என்னன்னா சந்திரசேகர் ராவ் உருது மொழியிலையும் அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களோடும் நல்ல நெருங்கிய உறவில் இருந்தார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அப்படின்னா அதை செய்யக்கூடிய நபர்களாக இருந்தாங்க இதனால காங்கிரசுக்கும் பெரிய அளவில் வாக்கு கிடைக்கல ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவுக்கும் பெரிய அளவில் வாக்கு கிடைக்கல அந்த இடத்துல ஜெயிச்சது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரசேகர் ராவினுடைய பேச்சு மட்டும்தான் அவரை அந்த இடத்துல இருந்து நகட்டுறதுக்கு காங்கிரஸ் வகுத்த வியூகம் தான் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலில் தென்பகுதியில் இங்க ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவை முன்னிலைப்படுத்தி தெலுங்கானாவில் நீங்க சத்தமே இல்லாம காங்கிரசுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை வாங்கி தாங்க உங்களுக்கு ஆந்திராவில் ஒரு பெரிய பொறுப்பை ஏற்படுத்தி தரோம் அப்படின்னு சொன்னதனுடைய விளைவு தெலுங்கானாவில் ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா களமிறங்கி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டாங்க அதில் சந்திரசேகர் ராவுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான பின்னடைவு ஏற்பட்டது ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா அவர்களுடைய பேச்சாற்றல் காரணமாக காங்கிரஸ் அங்கே ஜெயிச்சது இதன் காரணமாக மல்லிகார்ஜுன கார்கே ராகுல் காந்தியை சந்தித்து சமீபத்தில் காங்கிரஸில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஆந்திர காங்கிரஸினுடைய தலைவராக இருந்த ருத்ரா ராஜி அப்படிங்கிறவர் இப்போ ராஜினாமா பண்ணியிருக்காரு இன்னும் சில நாட்களில் 
ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவுக்கு ஆந்திர காங்கிரஸ்ல தலைவர் பொறுப்பு கொடுக்கப்படும் அதற்கு பிறகு அவர் தன்னுடைய அண்ணனாக இருக்கக்கூடிய யாரை வளர்த்து விட்டாரோ யாருக்காக பாடுபட்டாரோ எந்த குடும்ப உறுப்பினர் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய வாழ்வின் அனைத்து இன்ப துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொண்டாரோ அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் கடந்து இன்னைக்கு தனக்கான இடம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய அண்ணனை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய காத்திருக்கிறார் அதற்காக தான் அவருக்கு ஆந்திராவில் ஒருங்கிணைந்த ஆந்திராவுக்கான காங்கிரசனுடைய தலைவராக காங்கிரஸ் பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறது ராகுல் காந்தி இதற்கு உண்மையிலேயே வந்து பெருமிதத்தோடு இந்த நிகழ்வை செஞ்சிருக்காரு எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா மாதிரியான ஆளுமை இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஆந்திராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நடிகையாக இருந்த ரோஜா அவர்கள் பெரிய அளவில் ஸ்தாபிச்சாங்களோ அதே மாதிரி ஆந்திராவில் இவங்க ஷர்மிலா அப்படிங்கிற அந்த லேடி மிகப்பெரிய மன உறுதியோடு போரிட்டு அரசியலில் காங்கிரஸை மீண்டும் ஆந்திராவில் அரியணையில் உக்கார வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு அப்போ சந்திரபாபு நாயுடு திருப்பதியில் லட்டு கொடுத்தவர் அவருக்கே லட்டு கொடுத்து அவரை இனிமேல் சீரியலில் தான் இருக்க போகிற ஏன்னா அவர் செஞ்ச பாவங்கள் அப்படி என்டிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரும் நடிகர் அந்த நடிகரை வந்து கடைசியில் அவருடைய அமைச்சரவையில் இருந்தே அவங்களுடைய எம் எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் பிடுங்கிய ஒரு நிகழ்வுகள் எல்லாமே இந்த சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் செஞ்சாங்க அவர் செஞ்சதோட விளைவாக அவர் அனுபவிக்கிறாரு ஜூனியர் என்டிஆர் அவர்கள்லாம் வந்து சந்திரபாபு நாயுடுவோடையே சேர்ந்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய துர்பாகியமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஜ ஜெகன்மோகன் ரெட்டியா அடுத்து ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலாவான் தான் போய் நிற்குமே தவிர இனிமேல் சந்திரபாபு நாயுடுவை அப்படியே ஒதுக்கி விட்டு ரெட்டி குடும்பத்தார் ஆந்திராவையும் தெலுங்கானாவையும் ஆளுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை வழிநடத்த காங்கிரஸ் மேலிடமும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய செய்தி ஐ டோன்ட் வாண்ட் கிரவுன்னு ஒய்எஸ்ஆர் சர்மிலா சொன்னாலும் மகனம் அவர் தேடி செல்லவில்லை மகுடம் அவரை தேடி வந்திருக்கிறது என் கையெழுத்து மக்களுக்கானது மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்